Então eu estou aqui falando do golpe do Bolsonaro é, e eu não entro na parte da prática, né? Então por isso que eu vou fazer esse vídeo como se fosse uma espécie de contagem regressiva. Que é você entendendo o passo a passo. Falei que ele vai colocar alguns movimentos em ação, algumas manobras ali, que são essenciais para garantir que ele né, assuma o comando do país, naquela figura né, do fascista ali, centralizador total de poder. Tem que montar uma estrutura para não ter nenhum tipo de resistência, ele tem que ele continue lá. Né? E até um plano B de fuga, caso ele precise né, sair, né? e tem que ter uma grana garantida ali, e até umas manobras ali para criar uma anistia, como a, quando acabou a ditadura aqui no país e tal. É um plano B de fuga, mas o principal ponto é que ele não quer ir para a cadeia e está né, arregimentando ali pessoas para simular apoio popular para assumir o golpe. Estou repetindo, porque é que nem aquele seriado, sabe? Que você tem que pegar o resumindo do outro para você entender o contexto. Muito dessa galera aí está hoje nas ruas, 7 de setembro, pedindo o fechamento do STF. Não tem mais todo aquele empenho, aquela dedicação para pedir o fechamento do Congresso, apesar de ser um sonho deles. Mas nesse momento o Bolsonaro não quer um conflito com o Congresso porque ele é comandado pelo centrão, aqueles políticos da elite que sempre estão lá apoiando qualquer que seja de governo, desde que eles recebam bem, estão pagando bem o que mal tem. Pode ser de esquerda, direita, fascista, nazista, populista, não importa pagou lá o preço certo dos caras, né? eles apoiam tudo do governo. Então tem lá o Centrão, que governa o país hoje, dentro daquele cenário de toma lá da cá, te dou a grana e você volta para me apoiar. Então tem lá, né? se no PT teve o um Mensalão, se a Dilma distribuiu cargos aí estatais para o PMDB, o Bolsonaro ele abriu as pernas, né? liberando grana, grana rodo para o Congresso, lá do Tratorás, né? que seria o um orçamento secreto, distribuiu cargos para todo mundo, que falou que ia apoiá-lo, inclusive de ministros e outros pontos chaves do governo. Então a galera não está muito empenhada em fechar o Congresso, mas faz parte da vontade ali, faz parte do esquema dele também fechar o Congresso, ou intervir no Congresso, e você vai entender como. Então são movimentos que eu falei que não existe exatamente um intervalo, e nem pode haver né, um intervalo muito grande entre as ações, que é para não dar tempo de surgir uma, uma organização de resistência. Tá? Então o que, que ele precisa para centralizar o poder aí na aquela estrutura fascista. Ele precisa impedir os adversários. O principal adversário hoje do Poder Executivo, do Presidente da República, né, se tornar Supremo, é o STF, né, que garantidor ali das leis, do cumprimento ali da Constituição, e o Congresso, que representa a vontade popular. E pode, de repente, né, falar assim, não, você é bandido, vou fazer um impeachment contra você. Então ele não pode ter esse tipo de ameaça, essa disputa de poder. O fascista centraliza o poder no fascista, no líder. E garante que ele fique lá, né? Intocável e possa fazer o que bem entender. Então eu acho que o, o principal ponto que você vê hoje nos protestos, hoje é fechar o STF. O Bolsonaro tem lá dois inimigos no STF, né? que seria o Barroso e o Alexandre de Moraes, que como eu expliquei em outro vídeo, eles concentram algumas ações que ameaçam o bandido Bolsonaro, inclusive de ir para a cadeia. Então ele vai atacar o STF, mas principalmente focar nesses dois ministros. Né, que tá ali, estão ali ameaçando ele. Tem vários processos nas mãos desses ministros né, que ameaçam o Bolsonaro. Mas o ideal de dar um golpe é ele fechar todo o Supremo, por exemplo. Que é o que a galera está pedindo hoje. Espera que o Bolsonaro faça isso hoje, o mais tardar amanhã, né, porque tem lá o apoio popular, é o Brasil é do lado dele, então vai lá e fecha o STF. Por que, que o Bolsonaro iria intervir no STF? Né? Já falei, centralizar o poder nele e não ter adversário, não ter... Ninguém contrariando o seu poder ali, disputando, dividindo, nada. Mas fechar o STF não ia pegar mal. Olha, todo golpista faz isso, todo ditador faz isso. E ele ia ficar com a imagem do ditador, não é? Eu não disse para vocês que parte do truque é não parecer que foi um golpe e nem se parecer com um ditador? Não, tem que continuar como presidente, né, dentro da democracia e aí tá tudo bem. Esse golpista né, vem após um golpe, golpe é crime... Vão ter que rasgar a Constituição, interferir, cometer uma série de outros crimes para preservar o crime original, e aí não vai funcionar. A galera vai entender, peraí, fechou o STF, por que, que ele vai contra a justiça? Primeiro que eles vão ali tentar, né, e já vem tentando isso há tempos, né, denegrir a imagem do Supremo. Tá? Não é tão difícil assim, porque muita gente que está lá foi escolhida por o presidente para preservar certos interesses, então, entende? Mas hoje o Supremo não precisa né, cometer crimes para atacar o presidente, por exemplo. É só fiscalizar os crimes do presidente, já está tudo bem. Só do Supremo ser o Supremo, né, já vai acabar com o Bolsonaro. Só deles preservarem a Constituição, já acaba com o Bolsonaro. Que sempre está ali querendo denegrir a imagem deles, porque ele quer mesmo atacar a Constituição. 
parte do projeto é rasgar essa Constituição. Né? Ou né, perverter a sua interpretação ali a ponto de que tudo que ele faz está tá garantido na Constituição. Não parecer um golpe. Lembra do truque? Então você acha que ele vai fechar o STF? Pode fazer aquele ato simbólico. É o povo lá invade, quebra tudo e tal. Bolsonaro vai fazer uma intervenção no STF aqui. Ele vai fazer o quê? Intervir, fechar, não tem mais Supremo? Não. Ele tem que parecer legal né, diante da justiça. A imagem de legalidade, a imagem né, de que está lá representando o povo, que existe ordem, que não é um golpe. Para isso ele vai intervir no STF, não fechando só. Ele vai substituir os ministros do STF. Ele vai tirar, fazer aquele teatrinho, aquele showzinho de sempre, né, para agradar ali o seu gado, né, e causar o um choque né, contra o restante da população. Um cara que prende ou caça o ministro do Supremo, né, aquela população mais humilde, fica intimidada, fica inibida. Caramba, você está prendendo o ministro do Supremo, quem sou eu, se eu xingar o Bolsonaro aqui na internet? Ainda mais dentro de um cenário de ditadura, que pode acontecer tudo com você. Não existe mais leis, ele é a lei. Então, não é legal só fechar o Supremo e não ter mais Supremo. O Bolsonaro é o próprio juiz, não. Ele vai substituir os ministros. Talvez fique um ou dois ali, né, que são de acordo com as causas bolsonaristas, os mais vendidos, os mais mercenários, mas aqueles que se opõem, que são alvos dele, por exemplo, para garantir ali a imagem, né, sabotar a imagem do Supremo, como ele ataca o Gilmar Mendes, como ele ataca né, o Barroso, o Alexandre de Moraes, o Lewandowski, né, sempre tem um ou outro motivo para atacar esses, né, ele vai substituir, ele vai colocar um monte de ministros dele, seja lá um youtuber, seja lá um Olavo de Carvalho, seja lá uns militares, não, o militar tem aquela imagem de excelência, né, o homem ideal, perfeito, bem sucedido e tal, né, não vai se corromper jamais, você viu que pelos militares que ele colocou no comando com ele, é tudo bandido, corrupto. É, usam até laranjas, né, colocam coronéis para cometer a corrupção, mas na verdade são generais que estão pegando a grana, isso é parte de outro conteúdo. Então você já viu que os ministros que o Bolsonaro vai escolher, cara, seriam os piores possíveis, mas iriam garantir a ele uma interpretação da Constituição e também da, preservar uma certa justiça, submissa a ele. Então, qualquer crime que o Bolsonaro cometa vai ser legalizado pelo STF dele. Fazer uma intervenção no STF, é isso que ele vai fazer, cara. Esse seria o fechamento do STF. E o Congresso Nacional, de onde o próprio Bolsonaro veio, trabalhou 30 anos lá, colocou todos os seus filhos para mamar no esquema, né? todo mundo ali tem cargo, todo mundo ali tem um monte de assessor ali da família, é para praticar a rachadinha, garantir muita grana e aumentar o poder. Toda uma estrutura montada da família Bolsonaro, mamando no governo, né, nos seus atos de corrupção ali, dos mais baixos possíveis, e agora como presidente dos mais altos possíveis, até vacina. Os caras estavam roubando lá, né, no esquema de propina. Né. Vai fechar o Congresso? Eu também acho que ele fecharia o Congresso, mas dentro do truque. Fecha, mas não fecha. Ele vai fechar o atual modelo de Congresso. Vai ter aquele teatro. Aquele ato simbólico, né, mais rasgado ali, tem um apelo junto ao gado, né, inclusive contra os oposicionistas novamente, intimidar a galera que vai existir, que não aceita, que discorda do Bolsonaro. Vai ficar intimidada porque ele vai lá e fecha a casa do povo, que é o Congresso Nacional. Os representantes do povo, ele vai lá e vai fechar aquilo. Vai fazer aquele teatro, aquele show. Vai entrar lá dentro com um monte de apoiadores, sei lá, militares, policiais, né, alguns líderes né, dele lá. Né, e fazendo live e tal, entrar no Congresso, vai caçar todos os direitos políticos, principalmente naqueles políticos que sejam de oposição ao Bolsonaro, vão preservar um ou dois ali, né, um senador, um deputado, que sejam parceiros deles, né, e aí garante aquela imagem de olha, eu fechei o Congresso, isso é coisa de golpista, né, eu substituí aqueles corruptos que estavam lá, e aí como ditador supremo, não existe mais democracia a essa altura, não existe voto popular, Nesse momento ele iria intervir, né, caçar todos os direitos políticos de todos os seus inimigos ali no Congresso, aqueles que discordam dele, aqueles que representam o povo, têm seus próprios interesses, não importa. Vai caçar todo mundo e colocar gente dele. Aí ele vai nomear deputados, deputados e senadores. E vai dizer, olha, esses são os representantes populares que eu, em nome do povo, escolhi. Novamente, vão lá ter youtubers, é, celebridades aí, né, de liderança popular ali, né, que tem um certo apelo na população, né, seja lá um, né, um cara da internet, seja um Zé Trovão da vida, um Olavo de cara, esses caras, esses lixos, vão ser escolhidos como deputados e senadores, tá? 
pelo Bolsonaro. Escolhidos por ele. Além de preservar a imagem de que ele não é um golpista, porque ele não fechou o Congresso, só passou os bandidos que estavam lá. Né? Então ele está combatendo a corrupção, combatendo o crime, renovando né, aquela imagem do Brasil. Ele passou os bandidos. E aí ele colocou os seus bandidos, a sua quadrilha. Ele vai nomear os deputados. Aí você vai ver aquele show bizarro de gente representando o povo. Ou pelo menos simulando que representa o povo, mas na verdade né, só está ali cumprindo ordens do Bolsonaro. Preservando a imagem do presidente ali corrupto e legalizando seus crimes. É isso. Então, vai ser um show, cara. Além de passar, fechar tudo e passar os direitos políticos da oposição, ele vai nomear um monte de lixo. Aí você vai ver de tudo. De Hélio Negrão a Carla Zambelli, Bia Kisses. Né? Vai, vai ser, nossa, vai ser a pior, o pior cenário possível da política brasileira. Mas tudo isso dentro do esquema dele, tá? Não sei se ao mesmo tempo essas duas ações, mas ali em paralelo, em sequência. Né? Mas ele vai ter que fazer isso, ele vai fazer isso. Por quê? Porque ele garante que vai preservar a sua imagem. Tanto pelo STF como pelo Congresso. Tanto diante da lei como diante do povo. Ó, eu tenho um povo ao meu lado, os nomeados ali, representantes do povo, né, apoiam o governo. E o Supremo, que eu escolhi, também me apoia. Então tá tudo legal, tudo dentro, dentro da Constituição. Aqui é um outro ponto importante, tá? Depois de todo esse show aí simbólico, um ato simbólico de poder, né, para fazer aquele apelo junto à população, né, de fechar o Congresso, fechar o STF, depois renovar ali com seus escolhidos, ele vai mirar na Constituição em si. Então ele já vem atacando a imagem da Constituição há algum tempo, né, porque eles cometem crimes que estão previstos dentro da lei e eles querem simplesmente legalizar os seus crimes. Então eles têm que ir contra a lei. Para ir contra a lei, cara, não dá, tá escrito lá, né, o que, tá, o que é lei, o, o que é crime não é. Então eles vão acabar com esse modelo de leis que a gente tem, esse conjunto de regras de comportamento, Constituição, Código Penal. Acaba com tudo isso, vamos renovar. O país não precisa de uma revolução? Eles não entraram lá para fazer isso? Eles não estão lá dando golpe para isso? O presidente não está salvando o país? Então, essa Constituição tem muitos direitos para a população, muitos benefícios. É coisa de comunista, cara. Direito, garantia de dignidade, tá? é coisa de comunista. Né? Não, vamos acabar, essa Constituição está corrompida. Vamos fazer uma nova Constituição. Eles vão suspender né, o, a, a Constituição vigente. Porque tem muitos direitos lá e muitas previsões dentro da Constituição que impedem o ditador de ficar no comando do país. Né, for, ela foi montada em 1988 para isso. Para impedir a volta de, dos ditadores, de um golpe militar. Então é só você observar o que está na lei e ver que o Bolsonaro é um bandido. O golpe é crime. Então ele vai suspender a Constituição vigente. Acaba com essa Constituição está né, com a imagem desgastada perante a população, né, muito, muita gente interpretando do jeito errado lá, e vai ser muito pior ainda no futuro. Então, vamos acabar com essa Constituição. Suspende essa Constituição, vamos conclamar uma nova Constituição. E, novamente, né, digamos que os novos líderes que vão ali escolher a nova Constituição brasileira, que vão ditar a nova Constituição, a Assembleia Constituinte, né, como fizeram outros ditadores do país, vão escrever uma nova Constituição. Mas quem? Os escolhidos do Bolsonaro, não é o povo. Porque até o processo democrático a essa altura já vai estar corrompido. Mesmo que você tenha o direito de votar nas pessoas, né, para deputado ou para ser, pra, digamos, deputado constituinte, né, vai estar montado um esquema para só ganhar a gente dele, cara. Tanto o poder como a censura, a repressão, só os caras deles vão concorrer e vão ganhar. E aí fica parecendo que é democracia. É pior do que é hoje ainda, que já é assim. Hoje ainda existe uma chance. Né? Algumas brechas para o povo ainda ser representado legitimamente. Com o cenário de uma ditadura ali após o golpe, não tem nada disso. Mas vai ficar aparente de democracia. É a mesma coisa que vai ficar aparente do STF, aparente do Congresso, aparente da Constituição. Tudo aparência. Na verdade, a gente já está dentro do golpe a essa altura. Então ele vai suspender a Constituição em vigência, a atual Constituição de 88. Vai conclamar uma nova Constituição novas eleições, com gente dele lá garantido que vai ser vencedoras, né? ele vai falar que vai ter essa nova, essa nova eleição, por exemplo, né? mas após a nova Constituição, e aí ele já está se garantindo, né? vai garantir lá a reeleição eterna, e vai garantir que só os caras deles ganham né? para representantes do povo, para prefeito, para governador, para deputado, para as Assembleias Nacionais, Congresso Nacional, só a gente dele, cara, porque também quem não for vai ser caçado, não vai ter direito político, né, vai ser perseguido, vai ser torturado, vai ser executado. Quem for contra o Bolsonaro vai passar por essa parte da repressão, que vai vir uma outra manobra na sequência. Então, 
suspende essa Constituição, conclama novas eleições, com uma nova Constituição garantida né, para ele, o poder dele ali, o comando dele vai ficar ali já implícito na nova Constituição, e aí pau no gato, aí vem as outras manobras. Eu vou falar no próximo vídeo, porque senão isso aqui fica muito longo. Tá? Valeu!